はいどうもこんにちは今日はですねこちらですこちら見えますかね AMD ライゼン 7-5700X でございますよっしゃはははははははいよいしょーっていうので買っちまいましたいよいよですねポチポチ秒が止まらなくなってしまいました前回前々回ぐらいですかね g f o r c e の GTX1650 これもねどっちかっていうとポチっちゃった感じなんですよねそしてさらにはこちらアリエクスプレスの方でライゼンセブンの 5700X これを思わずポチってしまいましたそれ以外にも実はあと4つぐらいポチってますがまずこちらですねやばいちょっと本当にやばいやたらとポチっちゃってますっていうのもこちらですねアリエクスプレスで見てるときになんと価格1万8463円で購入したんですねよっしゃー<笑>よっしゃーっていうので安いと思っちゃったんですよねアリエクスプレス以外ではだいたい2万円は普通に超える CPU になるんじゃないかなと思うのでちょうどね動画編集専用 PC の方でねライゼン55500これで十分なんですが安いやんって思ってもうて思わずポチってしまったという状況ですうーんっていうのでもう買ってしまったからつけなしゃあないということですねとりあえずはねせっかく買ってしまったのでこちらの CPU 動画出力専用 PC これに挿入してそのパワーの方を確認してみようかなというふうに思いますねじゃあ早速やってみますはいといととうことで,ですね動画出力専用 PC こちらの方にライゼン55500からライゼン 75700X こちらの方に乾燥しましたきちっとね CPU 乾燥できてるかどうか電源入れてみたいと思いますいくぞ電源スイッチオンじゃーおっしゃいけたうわドキドキしたーめっちゃ時間かかったやんはいということでなんだかちょっとおかしな動きがありましたがきちっと立ち上がることができましたよっしゃー<笑>やっちゃーってうのでですね一応細かいところ確認していこうかなと思いますねはい、ということでですね、無事に、ライゼン 75700X、こちらの方に CPU 乾燥、無事に完了いたしましたよっしゃはい、よいしょーってことでですね、ポチポチ病の結果、ライゼン7にまで手を出してしまいましたね。乾燥後の設定の方はね、特に問題なく進むことができたかなというふうに思いますね。はい、というので、設定の方はね、特にしなくても大丈夫な状況でしたね。こちらが情報の方なんですが、きちっと認識しており、プロセッサー、ライゼン 7-5700X、8コアスプロセッサー、3.4GHz というふうになっております。問題なく動いてくれてる感じですね。まあ、ライゼン55500の時から非常にサクサク動く PC なので、あまり体感速度は変わらない感じ、非常に軽快に動いてくれています。っていうのでですねこちらライゼン 75700X に交換したことで当然のことながらパワーアップしてるとは思います各種ベンチマークね回しておきましたのでこちら比較をね簡単にしていきたいなと思いますはいということでですねこちらシネベンチの R15 そしてシネベンチの R23 そしてギークベンチ5ですね最後にギークベンチ5に付属しているオープン c l スコアこちらの方をそれぞれ並べております当然のことながら6コア12スレッドから8コアの16スレッドに変わってるので、まあ、パワーアップはね当然しててしかるべきという状況かなというふうに思いますねまずはシネベンチの R15 の方が CPU とトータルが 1721CB から 2278CB よっしゃ<笑>よっ
シャーってのねすごいですよね普段使ってる仕事用が 300cb ぐらいなので7倍以上のパワーが出てきているという状況ですねさらにシネベンジの R23 マルチコアスコの方が1万4063ポイントから1万3153ポイントよっしゃはいよっしゃっていうのでやはりかなりのいい結果が出てきていますシングルコアスコアの方もね1368から1523というふうに上がってますので全体的なパワーアップという状況になるのかなというふうに思いますねはいそして左下の方がギークベンチ5の方なんですがギークベンチ5の方もマルチコアスコアの方で7337こちらがライゼン7の 5700X で9319ポイントよっしゃー<笑>よっしゃーっていうのでまあねめちゃくちゃパワーアップしていますやはりこちらの方もシングルコアスコアの方が1415から1628かなりのパワーアップをしているのでトータルのマルチコア性能だけでなくシングルコア性能もかなり高いんだなというのが読み取れますよねっていうのでこの CPU パワーが上がったことで GPU グラフィックボードの方がですね RTX2070 スーパーを搭載してるんですがこの数値も変わってくるのかなというので一応測っておきました結果の方が10万7214ポイントからこれでも高いですよね11万1315ポイントとなりましたよっしゃハハハハハハハハハハ GPU プラス CPU でかなりパワーアップするんだなっていうのがこれで分かりますね GPU に対してもかなりいい結果が出てきているように感じます8個は16スレッドにパワーアップ単純にしただけじゃなくてシングルコア性能とかもね上がってってるので全体的なパワーの底上げになったんだなという結果となりましたねはいっていうのでこちらの方がファイナルファンタジー14そしてファイナルファンタジー15のベンチマークの結果を並べておりますこちらの方も CPU を変えただけ GPU の方が RTX2070 スーパーのままなんですが数値の方はやはり若干上昇しているという状況ですねファイナルファンタジー14の方が1万5985から1万7104ポイントよっしゃー<笑>よっしゃーってのでいい結果がさらにいい結果になったみたいなそんな感じですけどねそしてファイナルファンタジー15の方も1万2873ポイントから1万3740ポイントよっしゃー<笑>いやしょーっていうのでゲームしないですけどねゲーミングで使うという状況になってもですねかなりパワフルなパワーが出るんじゃないかなというふうに思います、まあ、ポチポチして失敗したかなっていうふうに思ってたんですが数値がねこんだけ上がると、まあ、よかったのかなっていうふうに思っちゃいますねっていうのでいい結果が出てきましたはいということでですね、まあ、CPU を交換しただけなんですがシングルスレッド性能が高いということもあってかなり全体的なパワーの底上げができているような状況ですそこでね試しに動画出力専用 PC なんで動画出力パワーどうなってるかっていうのを試してみましたこちらの方がですね今までの結果の方でこちらのデータは全てテスト用の動画クリップ2つ合計で13分の動画を1つにまとめて出力するその時の時間を測ったものとなります一番最初は MacBookPro の2016こちらで2分49秒このぐらいのパワーでやってたんですが現在ではですね RTX2060 使い始めたぐらいから1分の壁を破り始めてですね最終的に現在 RTX2070 スーパーで48秒83という結果が出ておりますかなり時間の短縮ができているという状況ですねこの48秒83の数字がライゼン5 5 5 0 0今回ライゼン7の 5700X でどれだけ出るのかなというので結果の方がなんとこちらです44秒87やいやちょーっていうので4秒も縮めることができましたすごいぞ<笑>
まあ、48秒83あたりからですね十分だろうというふうに思ってましたが8コア16スレッドの CPU に交換することで全体が底上げして、まあ、GPU パワーをね引き出されたのかなというふうに思いますね結果的に非常にパワフルに動画出力ができるという状況となりましたはいということでいろいろ見てきたんですがポチポチしすぎてですねほんま頭自分でいかれてんちゃうからと思ってたんですが結果的にかなりいい結果が出ましたよっしゃーよいしょーってのでだからやめられなくなっちゃうんですよねライゼン5 5 5 0 0で十分って思ってたんですけども思わずポチってしまったでも結果的にはメインのね動画出力で大きな結果が出たような気がするのでかなりいい買い物だったように思いますというので今後もですねこちら動画出力専用 PC バリバリと使っていきたいなというふうに思いますねというので今日はどうもありがとうございました